hey guys welcome back to DSC hope you all are well so in this video we will be doing oblique trajectories and this is the part one wherein we will be dealing with the concept and one solved example so before moving on if we look on to the syllabus we are already done with the highlighted part that is the first order exact differential equation, integrating factors, linear equation, Bernoulli equations, orthogonal trajectories. And now we move on to oblique trajectories. So, abhi if we look on to the definition, definition kya kehti hai? That ki agar hume ek function given hai, that is uh, f of x, y, c is equal to 0. Ek one parameter family given hai, kisi curves ki. To agar that curve, I mean any another curve intersects the given curve जो हमें curve पहले given है अगर वो उसे intersect कर रही है किसी एक angle पे but वो angle 90 degree नहीं है तो हम उस दूसरे curve को उसकी oblique trajectory बोलेंगे अगर वो angle 90 degree है तो हम उसे orthogonal trajectory बोलेंगे और orthogonal trajectory के बारे में मैं अपनी पुराने videos में discuss कर चुकी हूँ if you have any doubt please go watch them out तो अभी आगे देखते हैं कि सपोज हमें डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार दी हुई है जो कि हमने पहले ली थी ना f of x y c is equal to zero अब हम dy by dx that is जो कि स्लोप होता है गिवन कर्व का अभी जो हमें कर्व गिवन है हमें दो कर्व्स हैं एक गिवन है और दूसरी उसे इंटरसेक्ट करेगी पहली जो हमें गिवन है उसका स्लोप है dy by dx equals to f of x in x comma y तो ऑल्सो अब स्लोप क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू एम ये हमने क्लास 9th 10th 11th 12th में पढ़ा है कि स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू f ऑफ x y यानी कि इसमें हमने ये वाली और इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया इक्वेट किया है अब आगे जाएं इससे अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा just in this हम इसमें tan inverse ले लेते हैं both the sides तो हमारे पास बच जाता है tan inverse f of x y तो इसमें theta क्या है theta है angle of inclination x axis के ऊपर ठीक है अब वो कैसे like ये वाला angle है इसका ये theta है क्योंकि ये x axis है इसके ऊपर जो inclination है ये theta है अब ये हमारे पास given curve है ये वाला curve हमारे पास given है ये हम oblique trajectories निकालेंगे तो हम ऑर्थोगोनल में क्या करते थे हम हमेशा उन दोनों का टेंजेंट्स लेते थे ठीक है तो ये दोनों जो है वो टेंजेंट है तो ये वाला जो टेंजेंट है ये गिवन कर्व का टेंजेंट है और ये वाला टेंजेंट ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी का तो गिवन कर्व है कर्व क्या बना रही है थीटा डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस पे तो इसके अंदर अब ये वाला एंगल हमने अल्फा लिया है जो कि जो दूसरी कर्व है वो इंटरसेक्ट करके बना रही है तो अब हमने क्लास मतलब इनिशियल क्लासेस में ही हमने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होगा तो इन दिस केस हमारे पास दो एंगल्स कौन कौन से हैं अल्फा एंड थीटा तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा जो कि ओब्लिक ट्रैजेक्टरी जो हम निकाल रहे हैं वो बनाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर वो हो जाएगा थीटा प्लस एल्फा तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा ओब्लिक ट्रैजेक्ट्री का क्या होता है टेन थीटा बट इस केस में हमारे पास टेन थीटा नहीं है इस केस में हमारे पास अल्फा प्लस थीटा है तो ओब्लिक ट्रैजेक्टरी का स्लोप होगा टेन अल्फा प्लस थीटा अब टेन अल्फा अगर हमने इलेवेंथ में जब ट्रिगो की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई सिमिलरली टेन अल्फा प्लस थीटा क्या होगा टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा अभी जस्ट हम सारी चीजें निकाल रहे हैं एक एक करके हम उनको कंप्लीट करने के लिए पुट ऑन करेंगे तो अब आगे अब देखिए टेन थीटा क्या है एफ ऑफ एक्स वाई फाइन टेन अल्फा प्लस थीटा क्या है टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा तो इसका मतलब अगर हम टेन थीटा की जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर दे दोनों साइड सॉरी दोनों साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इंटू टेन अल्फा तो अब आगे हम क्या करते हैं तो अब ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है जो हमने एफ ऑफ एक्स वाई पुट करके निकाली है अब हम इसे सॉल्व कर देंगे इंटीग्रेशन के साथ अब हमने इतना जो तामझाम किया है इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू 
लाइक like, अगर हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हमें सी अगर हमें ओब्लिक ट्राजेक्ट्री निकालनी होती है ना हमें स्टार्टिंग में ही पता होता है कि ओब्लिक निकालनी और थिक निकल क्योंकि अगर हमें पहले ही डिग्री या फिर कोई भी एंगल गिवन होगा तो ऑब्वियसली ये दिखने में लग रहा है कि नाइन्टी डिग्री नहीं है इट मीन्स कि हमें ओब्लिक ट्राजेक्ट्री निकालनी है फाइन अगर एंगल ही नहीं दिया हुआ तो हम एज्यूम करते हैं कि नाइन्टी डिग्री है और हमें उसके ऑर्थोगनल ट्राजेक्ट्री निकालनी है अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चन में मैंशन होता है फाइन फैमिली ऑफ ऑर्थोगनल ट्राजेक्ट्रीज और फाइन फैमिली ऑफ ओब्लिक ट्राजेक्ट्रीज स्टेप वन हमारे पास क्या है वाई इक्वल्स टू सी एक्स राइट तो हम इसमें सी को इक्वेट कर लेंगे वाई बाई एक्स लाइक जस्ट एक्स को डिवाइड कर दिया अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स से दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का कोफिशियंट सी है तो सी अब सी की वैल्यूज हमने पुट कर दी विच इज वाई बाई एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारा आ गया वाई बाई एक्स फर्स्ट वैल्यू मिल गई स्टेप टू स्टेप टू हमने ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी अब इसके अंदर हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हाउ देखिए f ऑफ एक्स वाई क्या था y बाई एक्स फाइन तो पुटिंग वैल्यूज f ऑफ x की जगह आ गया y बाई एक्स और थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 45 फाइव डिग्री तो tan 45 अब जस्ट सॉल्व कर देंगे tan 45 क्या होता है वन होता है तो अभी ये आ जाएगा y बाई एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई बाई एक्स मैंने इसको खोल दिया अभी देखिए हमें इसको बाद में सॉल्व ऐसे ही करना है y बाई एक्स प्लस वन जैसे नॉर्मली हम होमोजीनियस फंक्शंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे बट जस्ट इसको क्लियर करने के लिए कि हमने इसमें मतलब किया क्या है इसलिए मैंने इसको खोल दिया तो अब एट लास्ट हमने वापस में वही लिख दिया जस्ट प्लस यहाँ पे वन लगा के और वन माइनस वाई बाई एक्स तो होमोजीनियस फंक्शंस में हम क्या करते थे होमोजीनिटी चेक करते थे आप इसमें चेक कर सकते हैं मैं इसमें डायरेक्टली आई एम मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन कैसे हम y बाई एक्स को v ले लेंगे या फिर y इक्वल्स टू वी एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जो कि आएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे v प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स ये हमारे पास अभी तीन चीजें हैं dy वाई बाई डी एक्स है मतलब कि हम यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे y बाई एक्स की जगह v पुट करेंगे और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है ये तीनों हमारे पास थी ये मैंने पिछली स्लाइड से लिखी है उसके बाद हमने जस्ट पुट कर दिया dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई की जगह क्या लिख दिया v प्लस डी वी बाई डी एक्स इन टू एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे इसकी जगह v लिख दिया v प्लस वन अपॉन v वन माइनस वी यहाँ तक क्लियर है इसके बाद हमने क्या किया कि v की टर्म को दूसरी साइड ले गए माइनस में जैसे हम नॉर्मली एक होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करते हुए करते हैं अब सिंपल उसी स्टेप से आगे बढ़ना है इसमें अब कुछ नहीं बचा है तो dv वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इसमें एलसीएम ले लिया वन माइनस वी तो अब ये v कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है तो अब हमारे पास बच गया वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स ये वाला पॉइंट आ गया उसके बाद इंटीग्रेशन करना है हमें इंटीग्रेशन के लिए हमें दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे लाइक v की टर्म्स एक साइड ले जानी पड़ेंगी एक्स की टर्म्स एक साइड और dv और dx हमेशा न्यूमिनेटर में होंगे तो हमने इसको इधर ले गए वन माइनस वी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया वन प्लस वी स्क्वायर को डिवाइड और इन टू डी वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स अब इंटीग्रेट करेंगे नॉर्मली अब मैंने इसमें जैसे हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन इलेवन ट्वेल्थ में किया है हम इसमें क्या करेंगे कि मैंने इसमें वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इसमें हमने न्यूमिनेटर को सेपरेट कर लिया है ठीक है अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे ये हमने नॉर्मली इंटीग्रेशन साइंस के साथ लिखा है अब वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स वी ठीक है तो इसकी जगह हम करेंगे टेन इनवर्स वी और साथ में इसमें हमने वन प्लस वी स्क्वायर को अगर हम टी ले लें तो जैसा कि इंटीग्रेशन में मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ अदरवाइज जो वीडियो का मेन मोटिव है दैट इज टू सॉल्व ओब्लिक ट्राजेक्ट्रीज वो मिस आउट हो जाएगा तो इसमें हम वन प्लस वी स्क्वायर को टी ले लेंगे और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लाइक वन प्लस वी स्क्वायर है स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू वी डी वी राइट इक्वल्स टू डी टी ठीक है तो अब हम इसमें जस्ट वन बाय टू बाहर डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास वी डी वी है वी डी वी हमारे पास क्या हो जाएगा यानी कि ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा वन बाय टू डी टी तो ये पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा वन बाय टू एंड इट इज डी टी अपॉन टी तो अपॉन टी में कुछ भी होता है उसका क्या होता है लॉग तो लॉग में मैंने डायरेक्ट वन प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्योंकि अगर हमारे पास हर जगह ऑलमोस्ट लॉग है तो उसको लॉग सी ले सकते हैं बिकॉज हेयर इन सी को हमें कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो
माइनस लॉग वन प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू लॉग एक्स प्लस टू लॉग सी अब ये जो इसका आगे कोफिशेंट होता है इसको पावर बना देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी स्क्वायर अब इधर माइनस से राइट हैंड साइड लाके प्लस कर दिया तो टू टान इनवर्स वी एक साइड और लॉग वन प्लस वी स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी स्क्वायर एक साइड अब ये तीनों लॉग की टर्म्स और एडेड है यानी कि एडिशन में है तो इसका मतलब हम इन तीनों को जो डिग्रीज है अंदर की इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा मैंने डिफरेंट डिफरेंट किया है पहले मैंने इसमें v की वैल्यू पुट किया है कैसे वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन टू सी स्क्वायर जो मैंने अभी बोला और इधर भी v की वैल्यू पुट कर दी y बाई एक्स जो कि हमने पहले ली थी अब इसमें इसको खोल दिया प्लस को हटा के मल्टीप्लाई कर दिया और अब इसके अंदर हम एलसीएम लेंगे एलसीएम के बाद इसमें से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर बचेगा दैट इज टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग इधर एक्स स्क्वायर इज मिसिंग राइट सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर सो दिस इज द सोल्यूशन विच वी हैव गॉट सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो आई होप आप लोग को समझ आ गया हो सो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट ऑल योर डाउट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट वी आर मोटिवेटेड एंड ब्रिंग यू कंटेंट गुड कंटेंट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डीलिंग विद्लिक ट्राजेक्ट्रीज स्टेट यून फॉर दैट टिल देन स्टे सेफ थैंक यू